ഹായ് എല്ലാവർക്കും ജെ അഞ്ച് ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നത്തേത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ പാചകം ഒന്നുമല്ല ഒരു ബ്യൂട്ടി ടിപ്പുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് വൃത്തിക്ക് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള പോഷ് പോഷ് മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം കാണുന്ന കൺമഷി അല്ലെങ്കിൽ കാജലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പിന്നെ ഒരു മസ്കാര ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി ഈ ഐ ലൈനർ എഴുതാനായിട്ട് പേടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മടിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ എനിക്കറിയാം അത് എഴുതിയാൽ പെർഫെക്ഷൻ വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് അത് ശരിയാവുമല്ലോ ഒക്കത്തില്ല ചേരില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പേടി ഉള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കൺമഷി നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം കാണും സാധാ കൺമഷി എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ല കേട്ടോ അതിന് പോലെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഐജലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺമഷി ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഈ കൺമഷി ഉപയോഗിക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് കാജലിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതുണ്ട് സാധാ ഷിങ്കാറിൻ്റെ ഒരു കാജൽ സ്റ്റിക്കാണ് സെയിം ആണ് പിന്നെ ഐ ലൈനർ പെൻസിൽ ഇതൊരു ചില പെൻസിലാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇത് കേട്ടോ നല്ല ഡാർക്കായിട്ട് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഈ കാജൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ബട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കേർവ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ വിരൽ വെച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം അത് ഏതാണേലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് അനുസരിച്ച് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു മസ്കാര എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ലാക്മയുടെ ഒരു മസ്കാരയാണ് ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് നിങ്ങൾ ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ പ്രൂഫ് മസ്കാര ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഫങ്ഷനൊക്കെ പോകുന്നവർക്കും ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു മസ്കാരയാണ് നമ്മുടെ വേർപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഒന്നും ഇത് മെസ്സാവത്തില്ല അഴുക്കാകാതെ നല്ലതായിട്ട് ഇരിക്കും ഈ മസ്കാര ഉപയോഗിച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുക അല്ലേ ഇല്ല കേട്ടോ ഒന്ന് മസ്കാര പിന്നെ ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അതായത് കൺമഷി ഐ ലൈനർ പെൻസിൽ ഓർ ഇത് കാജലിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി ഇതിപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം എന്നത് ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഇത് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ യൂസ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ബട്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അറിയാൻ മേലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ബട്ട്സ് നന്നായിട്ട് മുക്കി ഇതാ ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്യണം നല്ല ഈവനായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് പറ്റി പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് ഈവനായിട്ട് ഒരുപോലെ കണ്ട ഇതുപോലെ എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡും സ്ലൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ ടിപ്പിൽ ഈ കൺമഷി ഇതാ ഇതുപോലെ എടുക്കണം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പറ്റി പിടിക്കാതെ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ ഇനി എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ബട്ട്സ് അതുപോലെ ഈ സ്ലൈഡും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബട്ട്സാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നല്ലോ കാണാമോ നേരത്തെ എങ്ങനെ ബട്ട്സിൽ നന്നായിട്ട് കൺമഷി പെരട്ടണം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഈവനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഹാഫ് ഇതുകൊണ്ട് എഴുതാം ബാക്കി ഹാഫ് ഞാൻ സൈഡ് കൊണ്ട് എഴുതി കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഈ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ അതായത് തിക്നെസ് ഒരുപോലെ
ഇതുണ്ട് ഈ ഇന്ന കോണറിൽ ഇടാനായിട്ട് നല്ല നന്നായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ എൻ്റെ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കുമൊന്നും വേണ്ട കണ്ണുകളിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകുമെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കാണിക്ക നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ സ്ലൈഡ് ഉപയോഗി ഇപ്പം കാണിച്ചത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഈ ജെൽ ഐ ലൈനർ പെൻസിലാണ് അതുപോലെ ഈ കോണർ എപ്പോഴും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി വരത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ബാക്കി ലൈനും ഒരേപോലെ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്നാൽ അത്ര രസമുണ്ടാവില്ല സ്റ്റിക്കും എഴുതാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒട്ടും ഷാർപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പേടിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ഇനി മേളിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം മേളിലും താഴെയും ഒരുപോലെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ കണ്ണുകളുടെ ഇത്രയും കൂടെ അട്രാക്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ കൺ ഈ ഔട്ടർ കോണറിലേ അതൊരു ചെറുതായിട്ട് നീട്ടിക്കൊടുത്താൽ കണ്ണുകൾക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി എന്താ നീളം ലേശം ഒരു നീളവും തോന്നിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു പെൻസിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് കോണർ വരുമ്പം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അപ്പോൾ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി മസ്കാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസ്കാര ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചോളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിക്ക് നല്ല സുന്ദരികളായിട്ട് പോകാമല്ലോ വെളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മസ്കാര ഇട്ടാൽ മാത്രമേ സുന്ദരികളാവൂ എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാലും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ മസ്കാര ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് മസ്കാര ഉപയോഗിക്കാൻ കണ്ണ് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് മസ്കാര മാത്രം ചെയ്താലും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കണ്ണന് അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്തവർ വേഗം വാങ്ങിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇന്ന് തന്നെ പോയി വാങ്ങിച്ചോ അപ്പോൾ മസ്കാര മേലും തുടങ്ങും അപ്പം ഈ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ടിപ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് മസ്കാര പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം പറ്റി പിടിക്കും കട്ടി കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാതെ ഈ ബ്രഷ് ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ അറ്റത്തോളം ഞാൻ കൺവെഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ നീട്ടി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മസ്കാര എഴുതുമ്പോഴും ഈ ഔട്ടർ പിലി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി കൊടുക്കുന്ന കണ്ണുകൾക്ക് ചെറിയൊരു ഭംഗി കൊടുത്തരും ഇനി വളരെ തിക്കായിട്ട് മസ്കാര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ 
ഈ താഴെ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ മേലത്തെ ഏകദേശം ഡ്രൈ ആവും ഒരു കോട്ട് കൂടെ കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കണ്ണിൻ്റെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണാ എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കണ്ണുകളും ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഞാൻ അടുത്ത കണ്ണുകൂടെ എഴുതി മറ്റുള്ളത് എഴുതിയിട്ട് കാണിക്കാം ഞാനിവിടെ പെൻസിൽ മാത്രമാണ് ഇനി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ടിപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് കാണിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് പെൻസിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർ വേറെ അതായത് ഫേസിൽ പൗഡറോ ഫൗണ്ടേഷനോ ഐ ഷാഡോയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവസാനം കണ്ണിന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആകെ കുളവാകും കണ്ണ് ഈ മസ്കാര എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഐ ഷാഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷനോ പൗഡർ എന്തെങ്കിലും ഇടാൻ പോയാൽ ഉള്ള ഭംഗിയോടെ പോകും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഡ്രസ്സിങ്ങും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫേസിൽ മേക്കപ്പ് ഇടുക ഐ മേക്കപ്പ് മേക്കപ്പ് മാത്രമല്ല ഫേസിൽ എന്ത് മേക്കപ്പ് ആണെങ്കിലും ആദ്യം ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാത്രം മേക്കപ്പ് തുടങ്ങുക പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മസ്കാര എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉടുപ്പൊക്കെ വലിച്ച് ഇട്ടാൽ ഉടുപ്പും ചീത്തയാവും നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആ മേക്കപ്പിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ എല്ലാം പോകും അപ്പോൾ അതുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓരോ തവണ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഉടനെ തന്നെ കാണാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതെന്താ വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാത്തത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ എന്നാണ് ഇടുന്നതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്കത് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അറിയാൻ മേലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തോളൂ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത തവണ ഇതിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അത